నరకము గురించి మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం నరకము గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం బైబిల్ గ్రంథంలో నరకము గురించి చాలా వచనాలు నరకము గురించి రాయబడి ఉన్నాయి పాతన మందని కాలంలో నుంచి కూడా నరకము గురించి చాలా రకాలైన వచనాలు దేవుడు మన కొరకు రాయించి ఉన్నాడు నరకం అనేది ఒకటి ఉంది అని బైబిల్ గ్రంథము తెలియపరుస్తుంది నరకము ఎందుకు దేవుడు ఆయన ఉంచాడు అనే సత్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నట్లు అయితే నరకం అనేది మనము మతేశ్వ వార్త ఇరవై ఐదో అధ్యాయము నలపి ఒకటో వచ్చిన చదివినట్లు అయితే ద బుక్ ఆఫ్ ద గాస్పుల్ ఆఫ్ మ్యాథ్యూస్ చాప్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ వర్సెస్ ఫార్టీ వన్ లో ఇలా రాయబడి దెన్ ఈ సేట్స్ టు దోస్ లెఫ్ట్ ఆన్ ఇస్ లెఫ్ట్ డిపార్ట్ ఫ్రమ్ మీ యూ కర్స్ట్ ఇన్ టు ది ఎటర్నల్ ఫైర్ ప్రిపేర్ ఫర్ ద డెవల్ అండ్ ఇస్ ఏంజల్స్ అని రాయబడి ఉంది నరకం అనేది ఎందుకు కొరకు సిద్ధపరచబడిందంటే సైతాను దాని యొక్క అనుచరుల కొరకు అనగా సైతాను దాని యొక్క దేవదూతుల కొరకు నరకాన్ని సిద్ధపరిచినట్లుగా బైబిల్ గ్రంథము మనకి తేటగా తెలియపరుస్తుంది నరకం అనేది మనుషుల కొరకు తయారైంది కాదు కానీ ఆఖరిగా సైతానని ఆఖరిగా ఫైనల్గా దాని యొక్క ముగింపు తీసుకురావడానికి వాడే స్థలము పేరు పనిష్మెంట్ ఇచ్చే స్థలము పేరు నరకం అనమాట అయితే ఈ నరకములో మనం ప్రత్యేకంగా గమనించినట్లు అయితే సైతాను దాని అనుచరులు అన్నప్పుడు ఎవరైతే దేవుణ్ణి నమ్ముకుని ఉన్నారో యేసు ప్రభువే దేవుడు నమ్మి విశ్వసించి ఆయన రక్తము చేత కడగబడకుండగా ఆయనని వెంబడించు వారు ఆ సైతానుతో కలిసిపోతారనమాట చూడండి దేవునితో లేని వారు ఎవరితో ఉన్నారు సైతానుతో ఉన్నారు ఒకవేళ వారు దేవుడు ఉన్నాడా లేడా అని నాస్తికులు కూడా ఎవరితో కలుస్తున్నారంటే సైతాంతో కలుస్తున్నారు ఇతర దేవతలతో కలిసిన వారు ఎవరితో కలుస్తున్నారంటే సైతాంతో కలిసిపోతున్నారు కాబట్టి బైబిల్ గ్రంథము మనకి తేటగా నేర్పించే ఒక అద్భుతమైన సత్యం ఏంటంటే ఎవరైతే ఏసు నందు నమ్మి బాప్తిస పొంది వారు నాటబడుతున్నారో వారు పర సంబంధమైన వారు పరలోక రాజ్యానికి సంబంధమైన వారుగా ఉన్నారు కాబట్టి మనకి సాధారణంగా అనిపిస్తుంది దేవుడు ఎందుకు ఇంత పెద్ద శిక్ష మనకి ఇస్తున్నాడు దేవుడు ఎందుకు ఇంత శిక్షిస్తున్నాడు దేవుడు మంచోడైతే నరకాన్ని ఎందుకు కొరకు తయారు చేయడం ఎందుకు నరకములో మనుషుల్ని అలాగా నరకములో వేయడము అది మంచిది కాదు కదా ఆయన కరుణామూర్తి కదా ఎందుకు ఇలాగూ చేస్తున్నాడని మనందరికీ ఒక ప్రశ్న ఉంటుందండి గజన కాల ముందు హైదరాబాద్లో ఒక ఎవరిని అమ్మాయిని పాడు చేసి చంపేసిన వారిని మన ఆ యొక్క దేశం సట్టం ఏం చేసిందంటే తీర్పు ఏమి ఇచ్చారు వారందరినీ కూడా చంపేయమని చెప్పి ఉరి శిక్ష ఇవ్వమని చెప్పేసి మన యొక్క జడ్జ్ జడ్జెస్ మన యొక్క సుప్రీంకోర్టు వారు అలాంటివి తీర్పిచ్చారు ఒక వ్యక్తిని రేప్ చేసిన వ్యక్తిని ఒక వ్యక్తిని హత్య చేసే వ్యక్తిని ఒక వ్యక్తిని ఆ యొక్క దొంగతనం చేసే వ్యక్తి ఒక వ్యక్తికి మీదకి వెళ్ళి రక్తం వచ్చేలాగా కొట్టే వ్యక్తికి దాని దాని యొక్క తగినట్లుగా డిగ్రీ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఉండదు అనమాట వాళ్ళకి ద డిగ్రీ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ఉండదు అనమాట భూలోకంలో మానవుల మానవులైన మనము ప్రతిదానికి తీర్పు తీస్తూ ఉంటాం బిడ్డలు చదవకపోతే ఒక తీర్పు చదివితే ఒక తీర్పు ఇంట్లో వంట లేకపోతే తీర్పు వంట బాగా చేయకపోతే తీర్పు ఇలాగా ప్రతిదానికి తీర్పు తీరుస్తున్న మానవులైన మనము దేవుడి తీర్పు మాత్రము మనం ఒప్పుకోవట్లేదు అనమాట దేవుని తీర్పు తప్పు అని చెప్పుకుంటున్న వారు కొంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది ఈ భూలోకముల బ్రతికినంత కాలము దేవుడు మనకు ఒక మంచి అవకాశం ఇచ్చే విషయం ఏంటంటే ఒకటి నరకానికి వెళ్దామా రెండోది పరలోక రాజ్యం వెళ్దామా అనే నిర్ణయముని ఈ భూలోకములో ఇక్కడే మనము చేయాల్సినది మీలో ఎవరన్నా నరకానికి వెళ్ళాలని నాకు ఇష్టంగా ఉంది అనే వారు ఉన్నట్లు అయితే మీరు చేతులు పైకెత్తండి నేను నరకానికి వెళ్తాను బ్రదర్ నాకు చాలా ఇష్టమైన స్థలం నేను పరలోక రాజ్యం వద్దు నేను నరకానికే వెళ్తాను అనేవారు ఎవరు ఉన్నారా ఎవరైనా జైలుకి వెళ్తానని ఆశపడే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా చెప్పండి ఎవరైనా ప్రిజర్న్కి వెళ్ళాలని ఆశపడే వాళ్ళు ఉన్నారా అలాగైతే మీరు అందరూ తెలివైన వారని అర్థమైపోయింది అనమాట కాబట్టి తెలివైన వారు కాబట్టే దేవుని మందిరానికి వచ్చారు తెలివైన వారు కాబట్టి ఈ ఆన్లైన్ ద్వారా ఈ యొక్క వర్తమానం మీరు వింటున్నారు కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా నరకం అనేది ఒకటి ఉంది ఆ నరకానికి వెళ్ళాలా లేదనే తీర్పు నిర్ణయము ఎవరు చేయాలంటే మీరే చేస్తారండి దేవుడు చేయడం మీ పట్ల 
దేవుడు ఎవరిని కూడా ఫోర్స్ చేసి నరకానికి తీసుకురాడు పరలోక రాజ్యం తీసుకురాడు బట్ ఈ గివ్స్ యు అ చాయిస్ ఈ గివ్స్ యు అ చాయిస్ టు మేక్ ద డిసిషన్ మీ జీవితంలో ఒక నిర్ణయం చేయడానికి ఆయన ఒక మంచి అవకాశం మీకు ఇస్తున్నాడు ఇలాంటి అవకాశం అందరికి దొరకదు అయితే దేవుడు మనందరికి ఒక మంచి అవకాశం ఇస్తున్నాడు కాబట్టి నరకం అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఫస్ట్ మనం నేర్చుకుందామండి నరకం అనేది బైబుల్ గ్రంథం చెప్తుంది మతీశ్వ వార్త ఇరవై ఐదో అధ్యాయము నలభై ఒకటో వచ్చిన అంటుంది ద ఎటర్నల్ అన్పించబుల్ ఫైర్ ఆఫ్ హెల్ అని రాయబడి ఉంది అంటే ఆ యొక్క అగ్ని గుండములో నిత్యము సల్ఫర్తో ఉడకు అంటే ఆ యొక్క ఉడుగుతూ ఉన్న ఆ యొక్క ప్రాంతం పేరు ఈ యొక్క ఈ యొక్క నరకం అనమాట మీరు వ్యాల్కనైజేషన్ అనే యొక్క ప్రోసెస్ మీరు చూస్తుంటారు కొండలో నుంచి ఆ యొక్క వ్యాల్కనైజేషన్ ఆ నిప్పు వస్తూ ఉంటుంది కదా ఒకసారి అలాగే నేను ఇండోనేషియాలో తనికారు మూన్ అనే యొక్క మౌంటైన్స్ మధ్యలోకి ఆ యొక్క వెళ్ళాను అనమాట ఇంచుమించు ఒక ఎనిమిది గంటల సేపు తొమ్మిది గంటల సేపు ప్రయాణం అయ్యాము ఆ ప్రాంతానికి మీరు తనే కారు మూర్ అని టైప్ చేస్తే గూగుల్లో ఇప్పుడు కాదు తర్వాత మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ అ స్మాల్ ఒక లేక్ ఉంటుంది అనమాట కొండల మధ్యలో నుంచి నీళ్ళన్నీ వచ్చి ఆ లేక్ ఉంటుంది ఆ లేక్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకొక హిల్ స్టేషన్కి వెళ్ళాం అక్కడ ఆ చర్చ్లో వాకి మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడంతా కూడా ఎక్కడ చూసినా కూడా ఎక్కడ చూసినా బూడిద ఉందన్నమాట ప్రతి ఇంటి మీద బూడిద ఎక్కడ చూసినా బూడిద ఆ తర్వాత టెంపరేచర్ కూడా హైగా ఉంది కారణం ఎందుకంటే పక్కన కొండ మీద నుంచి ఏమవుతుంది వ్యాల్కనైజేషన్ అవుతా ఉందన్నమాట కొంతకాలం ముందు ఈ కొండ మీద కూడా అయిందంట దాని ద్వారా అందరిని ఇవాక్యువేట్ చేసి ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా వేడి ఎంత వేడి ఉంటుంది అంటే ఒక మెటల్ పెడితే మెల్ట్ అయ్యి అంత వేడి వచ్చేసిందంట ఆలోచన చూడండి ఒక నిమిషమే మన కాళ్ళు మన చేతుల మీద క్యాండిల్ పాలు పడితేనే తట్టుకోలేని వ్యక్తి జీవిత కాలం అంతా నరకంలో ఉండడానికి ఎవరని ఇష్టపడతారా జీవిత కాలం అంతా ఒక జైలు ప్రజెంట్ లో ఉండాలని ఎవరని ఇష్టపడతారా అలాగైతే దేవుని బిడ్డలారా ఈ నరకం అనేది చాలా భయంకరమైన క్రోరమైన శిక్ష అనమాట ఈ భూలోకము లేని దీనికన్నా శిక్ష ఎక్కడ లేదు ఎందుకంటే ఈ శిక్ష ఎందుకోసం ఇవ్వబడిందంటే సైతాను కొరకు సిద్ధపరచబడిన ఊరి అనమాట అది సైతాన్ యొక్క పనిష్మెంట్ సైతానికి మామూలు పనిష్మెంట్ ఇవ్వకూడదు కదా చూడండి ఈ లోకంలో వస్తున్న ప్రతి రోగము ప్రతి బలహీనత ప్రతి ప్రాబ్లము మనుషుల్లో వస్తున్న ప్రతి తలంపు వెనక్కి ఎవరు ఉన్నారంటే అపవాది వాడు శోధకుడు ఎవరిని మింగుదమా ఎవరిని నాశనం చేద్దామా ఎవరిని పాడు చేద్దామని ప్రయత్నం చేస్తున్న ఆ సైతానిని దేవుడు తానే దాని కొరకు సిద్ధపరిచినది నరకము అయితే దానిని వెంబడించే వారు ఎవరంటే దేవుడు వద్దు అనేవాడు దాంట్లోకి వెళ్తాడనమాట దేవుడు చెప్పిన మాటకి లోబడిన వ్యక్తి అక్కడికి వెళ్తాడు చర్చకి రాకుండగా దేవుని వాక్యం వినకుండగా దేవుని సత్య ప్రకారం నడవని వాడు పరలోకంలో వచ్చి ఏం చేస్తాడు ఒకసారి ఆలోచించోడండి అది అన్కంఫర్టబుల్ సిచ్యువేషన్ గా ఉంటది అనమాట అందుకని బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది ఇది చాలా భయంకరమైంది అని చూడండి లూక సువార్త పదహారో అధ్యాయము ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చిన రాయబడింది ద ప్లేస్ ఆఫ్ టోర్నమెంట్ టోర్నమెంట్ ఫర్ ది వికెట్ అని రాయబడి ఉంది పాపం చేసేవారు వేయబడుతున్న శిక్షించబడుతున్న ఒక స్థలము పేరు ఏంట నరకము తర్వాత రెండో తెస్తోనికి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన ఉంటది ఇట్ ఈస్ ద సపరేషన్ ఫ్రమ్ గాడ్ అండ్ గుడ్నెస్ అని రాయబడి ఉంది దేవుడి నుంచి వేరు చేయబడే ఒక స్థలము పేరే నరకం అండి దేవుడు లేని దేవుని సన్నిధానము లేని ఒక స్థలం పేరే నరకము అక్కడ ఎవరు ఉంటారంటే సైతానం చీకటి చీకటికి సంబంధమైన ఆ యొక్క అపవాదక శక్తులు మాంద్రిక శక్తులు చీకటి శక్తులు అవన్నీ కూడా అక్కడే ఉంటాయని బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది మార్క్ సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం నలభై ఎనిమిదో వచ్చులు రాయబడి ఉంది అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు ఇది అందరికి తెలిసిన ఒక మాట అనమాట అందరికి తెలిసిన ఒక వాక్యం అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు ఎంత అద్భుతమైన డెఫినేషన్ చూడండి నరకమ్మ గురించి దాంట్లో అగ్ని ఎన్నటికీ ఎవరును ఆర్పరు మీరు ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు గ్యాస్ కట్టామా లేదని చూస్తారు కదా అది వండిన తర్వాత గ్యాస్ కట్టేస్తారు లేకుంటే గ్యాస్ అయిపోతుంది బిల్లు పెరిగిపోద్ది లేకుంటే ఆ సిలిండర్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఆ సిలిండర్ అయిన తర్వాత ఇంకా గ్యాస్ ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ సిలిండర్ పెట్టాలి ఇప్పుడైతే మనకి కనెక్షన్స్ పైప్ కనెక్షన్స్ అన్ని వచ్చేస్తున్నాయి త్వరలో ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తే మీరు వెళ్ళిపోతే గ్యాసు వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది పైప్లో నీళ్ళు వదిలితే ఎలాగ ఉంటుందో 
అలాంటి పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది ఒకేసారి ఒక లక్ష రూపాయలు బిల్లు వచ్చింది అనుకోండి ఆదివారం ఏదో ఒక వారం ఏదో ఒక రోజు అప్పుడు మీకు అర్థమైంది బాబోయ్ వదిలేస్తే ఎంత గొడవ అని నరకం అనేది ఎంత క్రూరమైందంటే ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ దేర్ ఇస్ నో ఎండ్ ఇన్ఫినిటీకి మ్యాథ్ లో మనం చదివేటప్పుడు ఏమంటాం ఇన్ఫినిటీ హ్యాస్ ఎండ్ అంటాం ఎండ్ ఎండ్ అంటామా ఎండ్ లేదంటాం యాక్చువల్ ఇన్ఫినిటీ అంటేనే ఎండ్ లేదు బట్ మ్యాథమెటిక్స్ లో మీరు మాస్టర్స్ చదివారు అనుకోండి అక్కడ ఏం రాయబడిందంటే ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ అంటారండి ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ అన్నప్పుడు అర్థమైనంటే ఒక ఇన్ఫినిటీకి ఒక ఎండ్ ఉంది మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇంకొక ప్రారంభం ఉంది అంటారు అనమాట ఈవెన్ ప్యారల లైన్స్ హ్యావ్ వన్ పొజిషన్ వేర్ దే మీట్ అంటాడు ఎక్కడ మాస్టర్ డిగ్రీలో మీరు చదువుతున్నప్పుడు ఈవెన్ ప్యారల లైన్స్ జాయిన్ సమ్ పాయింట్ అంటాడు అనమాట జాయిన్ అట్ సమ్ పాయింట్ అంటాడు కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా ఇక్కడ దేవుని వాక్యం మనకి చెప్పే ఒక అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే అగ్ని గుండములో పడివేస్తున్న వ్యక్తి ఆయన ఆత్మ ఇది ఎలాగంటే పర్మనెంట్ అనమాట అండి ఒకరోజు ఏడిస్తే పర్వాలే ఒకరోజు బాధపడితే పర్వాలే ఒకరోజు కాలితే పర్వాలే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సెవెన్ డేస్ అ వీక్ అసలు మన యొక్క ఆ శరీరానికైనా ఎండ్ ఉంటుంది కానీ ఆత్మకి ఎండు లేదు ఎండు లేనంత సమయము మనము అగ్ని గుండములో కాలాలి సైతాను అమ్మో దిబ్బో దబ్బో అని కొట్టుకుంటా ఉంటే దాంతో కలిసి దాన్ని తిట్టుకుంటూ నీ ద్వారా ఇలాగయ్యానని చెప్పి నిన్ను వెంబడించడం చేత ఈ బ్రతుకు వచ్చింది నాకు నా పాస్ట్ గారు చెప్పారు మా చెచ్చోలు చెప్పారు వీధిలో సువార్త విన్నాను ఆన్లైన్లో సువార్త విన్నాను అయినను నేను వినలేదు నిన్ను నమ్మేసి నేను ఈ స్థితికి వచ్చానని ఒక రోజు మీరు రొమ్ము కొట్టుకొని అగ్ని గుండములు ఏరడము నేను చూడకూడదు అని ఆశపడుతున్నాను అలాగైతే తప్పనిసరిగా అగ్ని గుండము నుంచి మనం ఎలాగూ తప్పించుకోగలము కదా కేసులు ఎక్కడుంది అని వెతుకుంటారు పరలోకంలో తీర్పులు ఏ ఒక హోల్స్ ఉండవండి ఏది చట్టంలో ఎక్కడున్నాయి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఒక విషయం తెలుసా ఒకరికి ఒక తీర్పు ఇచ్చారనుకోండి ఆ తీర్పుని బట్టి ఆ కేసును బట్టి ఆ సినోరీని బట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు ప్రతి కేసుకి ఒకే తీర్పు ఇచ్చేయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఎవరో ఒక వ్యక్తిని తిట్టేశాడని చెప్పి మనం జైలు వేసామనుకోండి రేపు ఇండియాలో ఎవరిని తిట్టినా ఏం చేయాలి వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఒకే తీర్పేనండి ఎవరిని తిట్టినా జైల్లో వేయాలి కదా కాబట్టి తీర్పు ఇస్తున్న జడ్జి గారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి తీర్పు ఇస్తున్న భారతదేశంలో ఇస్తున్న తీర్పు ఇస్తున్న సుప్రీంకోర్టు వారు ప్రత్యేకంగా ఏం చేయాలంటే ఏ పొలిటికల్ పార్టీకి వాళ్ళు అటాచ్ అయ్యి ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఇట్స్ డెమోక్రటిక్ అండ్ రిపబ్లిక్ కంట్రీ అనమాట మంది కాబట్టి ఇక పార్లమెంట్ తప్పు చేయొచ్చు కానీ ఏ తప్పు చేయకూడదు కోర్టు తప్పు చేయకూడదు కోర్టే తప్పు చేస్తే ఈ దేశము ఇంకా భయంకరంగా మారిపోద్దని అర్థం అనమాట కాబట్టి మనుషుడు తీర్పు తప్పవచ్చు కానీ దేవుని తీర్పు ఎప్పుడు కూడా తప్పు కాదు ఆయన తీర్పులో అస్సలు ఏ తేడా ఉండదు కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా ఈ నరకములో నుంచి మనము బయటపడాలంటే బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది యోహాన్ సువార్త మూడో అధ్యాయము పదహారు పదిహేడు వచ్చినము మనము చదివినట్లు అయితే ముప్పై ఆరో వచ్చిన ఇలాగ రాయబడి ఉంది యేసు ప్రభు వారిని ఎంతమంది అయితే రక్షకుడుగా స్వీకరిస్తారు ఎంతమంది నమ్మి బాప్టిజం పొందారు వారు ఏమవుతారంట వారు రక్షించబడతారు నిత్య అగ్ని గుండె అగ్ని గుండము నుంచి రక్షించబడతారు ఆ భయంకరమైన క్రూరమైన ఆ శిక్ష నుంచి తప్పించబడతారని బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది ఏదో ఈజీగా తీసుకోవద్దండోయ్ ఏదో మామూలు వర్తమానంగా తీసుకోవద్దండి మిమ్మల్ని భయపెట్టడానికి యేసు ప్రభు వారు ఇలాగ రాయించలేదు సైతాను కొరకు దాన్ని సిద్ధపరిచాడు కానీ మనము ఆ యొక్క అగ్ని గుండములో పడతామనేది ఆయన చిత్తం కాదు అందుకని మధ్య యొక్క యోహన్ స్వార్థ మూడో అధ్యాయం పదహారు పదిహేడులు అంటాడు మనుషులు ఎవ్వరూ కూడా నిత్య నరకములేక వెళ్ళిపోకుండగా యేసు ప్రభు తానే ఆ ప్రేమామూర్తి అనే తానే ఆయన మన కొరకు మరణించి మన పాపం నుంచి విడుదల దయ చేయడానికి ఆయన భూలోకానికి వచ్చాడని అక్కడ రాయబడి ఉంది దేవుని బిడ్డలారా నరకానికి వెళ్ళకూడదు అని ఆశపడే వారు ఏం చేయాలంటే ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన చెప్తుంది పాప క్షమాపణ పొందుకోవాలి దే విల్ నాట్ డూ పాపం పాపం రిపీటెడ్ గా పాపం చేసేవారుగా ఉండరు పాపముకి బానుసులుగా వారు ఉండరు అలాగ ఉండాలంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలి దే నీడ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ సిన్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ సిన్ ఏదో మంచి క్రియలు చేయడం చేత ఒక చెడ్డ క్రియని కొట్టివేయడం అనేది మనుషుడు యొక్క మెంటాలిటీ 
బట్ దేవుని వాక్యం చెప్తుంది మనుషులందరు పాపం కొరకు ఒకే మారు యేసు మరణించినప్పుడు అలాగైతే దేవుని బిడ్డలారా మన ప్రతి దోషమును ప్రతి పాపమును యేసు రక్తము చేత కడగబడడం చేత మనం ఏమవుతున్నాము పరిశుద్ధులుగాను నీతిమంతులుగాను మార్చబడుతున్నాము అందుకని మనం చూసిన మతి సువార్త ఏడో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై మూడు వచ్చిన చెప్తుంది దేవ్ దోస్ హు డూ నాట్ డూ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ ఎండ్ అప్ ఇన్ హెల్ దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చిన వారు ఎక్కడ వెళ్తారంట వారు అగ్ని గుండములో తోయబడతారంట దేవుని చిత్తాన్ని చేయిన వారు కొంతమందికి వారి ఇష్టమే వారు తీర్పు అనమాట అలాంటి వారు చాలా భయంకరమైన శిక్ష లేక వెళ్ళిపోతారండి అందుకని బైబిల్ గ్రంథం మనం హెచ్చరించేది అంటే దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడం అనమాట కొంతమంది వారు సొంత తత్వ జ్ఞానం ద్వారా వారు చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఏం చేస్తారు సంవత్సరాల కొలిది సండే స్కూల్కి వస్తారు సంవత్సరాల కొలిది వాళ్ళ బిడ్డలు చర్చకు వస్తారు శుభకార్యాలు వచ్చినప్పుడు కొంతమంది ఫిలాసఫర్ని బట్టి పెళ్లి చేసుకోవడం లేకపోతే కొంతమంది తత్వ జ్ఞానము చేత పెళ్లి చేసుకోవడం దేవుడు లేని స్థలములో పెళ్లి చేసుకోవడం దేవుడు లేని స్థలములో ఏ కార్యము చేయడం కూడా అది శాపము అది పాపం అనే విషయాన్ని మర్చిపోతున్నారండి యేసు ప్రభు లేని దిక్క పెళ్లి చేసుకోవడం అది ఎంత పెద్ద న్యాని అయినా ఎంత పెద్ద స్వతంత్ర జ్ఞాని అయినా అది పాపమేనండి పరిశుద్ధమైన వివాహంని దేవుని చేత నిర్మించబడాల్సింది దేవుని చేత కట్టబడాల్సిన వివాహము మనుషుల యొక్క చిత్తము మనుషు మనుషుల యొక్క మెప్పు కొరకు మనుషుల యొక్క విధానాల్లో మనుషుల యొక్క మైండ్ సెట్లో చేసేవారు ఏమవుతారంటే వారు సొంత క్రియల చేత నిర్వర్తించబడుతున్నారు సొంత క్రియలు సొంత క్రియల చేత నిర్వర్తించబడడం ఈ మధ్య కాలంలో ఇలాంటి వారు ఎక్కువైపోతున్నారండి ఇలాంటి వారు ఎక్కువైపోతున్నారు కుల నాయకులను బట్టి వెళ్ళిపోవడం మత నాయకులను బట్టి వెళ్ళిపోవడం లేక గ్రామ నాయకులను బట్టి వెళ్ళిపోవడం మా పెద్దలు చెప్పారని వెళ్ళిపోవడం మా పెద్దలు ఇష్టమండి అని చెప్పడము ఇలాంటివన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తాయంటే అలాంటి క్రియలన్నీ నరకానికే వెళ్తాయి దేవుని బిడ్డలారా బైబిల్ గ్రంథము దేవుని చిత్తము లేనిది ఏదైనా కానీ అది దేవునికి అయిష్టమైనదిగా ఉంటుందని మీరు మర్చిపోకూడదండి కొంతమంది చూడండి అన్ని బాగుంటాయి ఆ మూఢ నమ్మకాలకు వచ్చినప్పుడు ఇంక పాస్టర్ గారు కంటికి కనిపించండి ఆ బైబిల్ గ్రంథం కంటికి కనిపించదండి కొంతమంది తాయితులు కట్టుకుంటారు ఎందుకు కట్టుకుంటారో తెలియదు కొంతమంది వారి ఇండ్లలో ఇష్టం వచ్చిన మాంత్రిక శక్తులు తెచ్చి కట్టేసుకుంటారు ఇంటి ముందు కోతి బొమ్మను పెడతారు ఎందుకు పెడతారని అడిగితే మా ఇంటికి డిస్టి పడుతుందండి ఇంత పెద్ద బొట్టు పెడతారు ఎందుకు పెడుతున్నామంటే డిస్టి అంట ఎవరు చెప్పారు ఇవన్నీ ఇవన్నీ బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నాయా బైబిల్ గ్రంథంలో దీని గురించి రాయబడి ఉన్నాయా ఇది చేయమని బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుందా ప్రేమించేటప్పుడు అన్యులే కనిపిస్తారండి వీళ్ళకి బాగా అన్య విధానాలు అన్య పద్ధతులు నడిచేవారు బాగా మెడిసిన్ చదువుతూ ఉంటుంది ఈవిడికి ప్రేమ ఎక్కడ పడుతుందంటే టెన్త్ ఫెయిల్ అయినోడు రోడ్లో ఖాళీగా చిల్లర వేషాలు వేసే వాడి మీద ప్రేమ వచ్చేస్తుందంట దేవుని చిత్తమా అది దేవుని చిత్తమేనా అంత చదువుతారు అంత జ్ఞానం సంపాదించుకుంటారు ఏం చేస్తున్నారని తెలియకుండా బ్రతికే వారు చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా దేవుని చిత్తమా కాదా అని తెలుసుకోవాలన్నట్లయితే వెరీ సింపుల్ అండి ఏంటంటే ఇది దేవుని చిత్తమా కాదని తెలుసుకోవడానికి బైబిల్లోకి ఇది సరిపోతుందా లేదా ఒక వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఏంటి ఉద్యోగమా దబ్బా కులమా హైట వెయిట జ్ఞానమా ఇంకేమంటారు చెప్పండి మొట్టమొదటి క్రైటీరియా యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నాడా లేదా బార్లో ఉంటున్నాడా పబ్బులో ఉంటున్నాడా లేకుంటే లైబ్రరీలో ఉంటున్నాడా అని కాదండి దేవుని మందిరములో నాటబడి ఉన్నాడా దేవుని వాక్యానుసారంగా బ్రతుకుతున్నాడా దేవునికి ఇష్టంగా బ్రతుకుతున్నాడు లేకపోతే ఏమవుతుందంటే చిరకాలము మీరు ప్రార్థన చేస్తారు ఆయన కోసం ఎందుకండి ఎలాగన్నా నరకాన్ని తీసుకొచ్చాయి ప్రభు అన్న భర్తనే ఎంతమంది అండి ఇలా ప్రార్థన చేసేవారు అమెరికా దేశంలో అంట వంద శాతములు డెబ్బై ఐదు శాతము జీవం కలిగిన దేవుని నమ్ముకుంటే ఇరవై ఐదు శాతము వారు సైతాను అనుచరులుగా మారిపోయారంట సైతాను ఒక అనుచరులుగా మారిపోయారంట ఆలోచన చూడండి మీరు ప్రేమించేవారు పబ్బుల్లో ఉన్నారా మీరు ప్రేమించేవారు సినిమా థియేటర్లో ఉన్నాడా మీ ప్రేమించేవాడు బార్లో ఉన్నాడా మీ ప్రేమించేవాడు జైల్లోనూ 
ఆయన కోర్టు చుట్టూ తిరుగుతున్నా ఖైదీగా ఉన్నాడా మీరు ప్రేమించేవాడు వీధి గొడవలు అన్ని కూడా రౌడిజం చేస్తూ సిగరెటు తాగుడు ప్రతి వ్యభిచారము ఆయన చాలా మంది లిస్ట్ ఆఫ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా పెద్దదండి ఆయన ఫాలోవర్స్ అమ్మాయిలు చాలా ఎక్కువ అండి ఆయనకి ఇప్పటికీ చాలా మంది వదిలేశారు అలాంటి వాడిని ప్రేమిస్తారా ఆలోచించండి రేపు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత నరకం అక్కడ కాదు ఇక్కడే స్టార్ట్ అయిపోతుంది మీకు ఇక ఇక్కడే మొదలైపోతుంది నరకం చర్చికి వెళ్ళద్దు అంటాడు పెళ్ళి అవుతున్నాయి దేవుడిని పక్కన పెట్టే అంటాడు బైబిల్ గ్రంథం పక్కన పెట్టేమంటాడు నా పిల్లలు నా ప్రకారం నడవాలి నీ ప్రకారం కాదంటాడు ఇంక అన్నీ కూడా మెల్లమెల్లగా వంగదీసి ఆఖరిగా మిమ్మల్ని కూడా కట్టేసి ఇంట్లో పెట్టేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చేవారుగా ఉండాలి దేవుని ప్రణాళికలు నెరవేర్చేవారుగా ఉండాలి దేవుని యొక్క మార్గములో నడిచేవారుగా ఉండాలి కొన్ని డిసిషన్స్లో చిన్న డిసిషన్స్ మీరు మ్యాథ్లో మీరు చదివితే ఆ స్మాల్ డివియేషన్ విల్ టేక్ యూ టు డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ అండి మీరు గూగుల్లో యొక్క ఏది మన యొక్క ఏది మీ యొక్క మైక్రోస్కోప్లోకి వెళ్ళి ఏది మైక్రోస్కోప్లో వెళ్ళి చిన్న డివియేషన్ ఇచ్చి చూడండి చిన్న డివియేషన్ ఇన్ అ లాంగ్ మ్యాగ్నిట్యూట్ వ్యూలో మీరు చూస్తే అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇది ఈ వైపు వెళ్తా ఉంటుంది అది ఆ వైపు వెళ్ళిపోదు స్మాల్ డివియేషన్ అ స్మాల్ కాంప్రమైజింగ్ అ స్మాల్ థింగ్ ఆ సిగరెట్ కదా ఇది అలవాటు కాదండి సరదా కండి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఆ వ్యభిచారమే కదా ఆ జారత్వమే కదా ఆ పనోగ్రఫే కదా అది అబద్ధమే కదా కొట్లాట్లే కదా నాకు చాలా ముక్కు మీద కోపం అండి ఎవరంటే వాడిని కొట్టేస్తాను అది న్యాయమేనా అటెంప్ట్ మర్డర్కి సమానం కదా అది కోర్టు తీర్పు ఎంత భయంకరంగా ఉంటే ఈ లోక తీర్పు ఎంత భయంకరంగా ఉంటే దేవుని తీర్పు ఇంకా ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది ఆలోచన చూడండి అందుకని దేవుని బిడ్డలారా ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన రాయబడింది ద బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ ట్వంటీ వర్సెస్ ఫిఫ్టీన్ రాయబడి ఉంది ఎవరు పేరైతే జీవ గ్రంథములో రాయబడలేదో వారు ఎక్కడికి వెళ్తారంట అగ్నిగుండములో తోయబడతారు జీవ గ్రంథములో పేరు రాయకపోవడం ఈ సమీప కాలంలో కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే బాగా పెయింట్ చేస్తుంటే దాని మీద పేర్లు రాసి వెళ్ళిపోతున్నారండి నాకు ఎందుకు అర్థం కాదు పెన్నులు లేవా పేపర్ లేవా వెళ్ళి బయట ఎక్కడ రాసుకోవచ్చు కదా వాళ్ళు బైబుల్ రాసుకోవచ్చు కదా కార్ల మీద రాస్తున్నారండి అక్కడ కార్లు లేకపోతే చాలు వెళ్ళే లోపలికి వాళ్ళు పేర్లు కొంతమంది హార్ట్లు రాసి పెట్టేస్తున్నారు చర్చిలో పేర్లు రాయడం చేత పరలోక రాజ్యం వెళ్ళలేరు అలాగైతే ఎంత పెద్ద లిస్ట్ తయారు చేసుందమో మేము కదా చర్చి పాస్త గారికి డబ్బులు ఇవ్వడం చేత చర్చిలో కానుకు వేయడం చేత మీ పాపం నుంచి ఎవ్వరూ కూడా తుడిచివేయలేరు ఏసు ప్రభు ఒక్కడే మీ పాపం నుంచి కడిగి మిమ్మల్ని పరిశుద్ధపరచబడడు పరచగలడు అందుకని నా జీవితంలో నా పదవి ఆట వచ్చినప్పుడు మా పాస్త గారి దగ్గర వెళ్ళి పాస్త గారు నాకు బాప్టిజ్ ఇవ్వమంటే మా పాస్త గారు ఇలాగ అన్నారు మా చర్చిలో పది సంవత్సరాల కుర్రోళ్ళు ఎవరు బాప్టిజం తీసుకోలేదయ్యా కాబట్టి వయసు రావాలి అన్నారు నేను నన్ను వెంటనే కౌంటర్ ఇచ్చాను పాస్త గారు నేను చచ్చిపోయాను అనుకోండి నరకానికి వెళ్ళాను అనుకోండి ఈరోజు దేవదూతలు రికార్డింగ్ చేసుకుంటున్నారు నేను పరలోకంలో కేసు వేస్తాను ఏం కేసు వేస్తాను నేను తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నా ఈ పాస్త గారు ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈయన అగ్నికి తీసుకొచ్చేయండి అని చెప్తాను నేను ఆయనకి వెంటనే సీరియస్గా తీసుకున్నారు ఏంటో మరి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఆలోచిస్తాను బాబు అని వెళ్ళారు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన భయం పుట్టింది ఏంటో కానీ మరుసట ఆదివారం పిలిచి బాబు మేము త్వరలో బాప్టిజం ఇస్తాం నువ్వు వెంటనే ఏం చేయి తీసుకో మా చర్చిలేనండి ఆ చిన్న పిల్లోళ్ళలాగా నేనే ఒక్కడనే ప్రభు వాళ్ళు పాలి పోగస్తలే వాడిని అందరు ముసలోళ్ళే అందరు సీనియర్ సిటిజన్స్ అంత టికెట్ తీసుకునే వయసులో ఉండేవాళ్ళు బాప్టిజం తీసుకుంటే మా చర్చి అంతట్లో చిన్న పిల్లోడిగా నేను బాప్టిజం తీసుకున్నాను ఎందుకు తెలుసా ఈ భూలోకంలో నా కాలేజీలో సీట్ లేకపోయినా లేకపోతే ఉద్యోగం లేకపోయినా లాజర్ లాగున్నా పర్వాలేదు కానీ పరలోకంలో సీట్ సంపాదించుకోవాలి ఈ లోకంలో పెద్ద పెద్ద జాబు పెద్ద బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ ఈ లోకం అంతట్లో నాది ఆస్తి అని చెప్పి ఈ లోకం అంతటిని సంపాదించిన నీ ప్రాణం పోని పోయిన ఎడల దాంట్లో లాభము ఏంటి అంటున్నాడు దేవుడు లోకమంతా సంపాదించావు లోపం లోకమంతా ప్రాపర్టీస్ అన్ని మీయే మీ మొబైల్లో ఉన్నాయి అంత కూడా పిహెచ్ పి పిఏ ఏదో పిహెచ్డి ఫార్మాట్లో లేదంటే పి పిడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో ప్రాపర్టీస్ అన్ని మీయే భూలోకంలో ఎవరు ఎలక్షన్ నిలబడాలో ఎవరు గెలవాలి లేదా ఎలక్షన్ ఫండ్ కూడా మీరే ఇవ్వచ్చు కంపెనీలన్నీ మీ అయ్యే ఉండొచ్చు బట్ చచ్చిపోతే ఎక్కడ వెళ్తావయ్యా నువ్వు కోర్టులు ఉన్నాయి కానీ కోర్టులు పరలోక రాజ్యం తీసుకెళ్ళగలవా 
కోట్లు పేరు ప్రక్రాతిలు లేకపోతే టైటిల్స్ హోదాలు పరలోకం తీసుకెళ్ళేదైతే ఈరోజు అందరూ కోటీశ్వరులు అయిపోతారు కదా అందుకని యేసు ప్రభ అన్నాడు లాసర్ చూడు భేదవాడైన తెలివైన వాడు అంటున్నాడు అందుకని భేదవాడు అవమని చెప్పలేదు లాసర్ని లాసర్ లాగా భేదోలు అయితేనే పరలోకం వెళ్తారని చెప్పలే ఆ ధనవంతుడికి అంత ఉన్న ఒక బైబిల్ గ్రంథం కొనలేని దరిద్రుడు అయిపోయాడు అండి ఈరోజు చాలా మంది నలభై వేలు యాభై వేలు లక్ష రూపాయలు పెట్టి ఏమంటున్నారు ఏమంటున్నారు మొబైల్ ఫోన్ కొంటున్నారు బెచ్చగాడి దగ్గర కూడా నాలుగు ఫోన్లు ఉన్నాయండి అలో అనడానికి నాలుగు ఫోన్లు ఉన్నాయి బైబిల్ గ్రంథం కొనడానికి మాత్రం డబ్బులు ఉండవు అంటండి లోకంలో ఏ మెడికల్ పుస్తకాలు కావచ్చు ఇంజనీరింగ్ పుస్తకాలు కావచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కావచ్చు లేకపోతే ఏ యొక్క యాస్ట్రోనాట్ కావచ్చు ఆ పుస్తకాలు చదవడం చేత మీరు కావాలంటే స్పేస్ షిప్ వరకు వెళ్ళొచ్చు మార్చ్ వెళ్ళకు వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే ఇంకో ప్లానెట్ లకు వెళ్ళొచ్చు కానీ పరలోక రాజ్యం వెళ్ళాలన్నట్లయితే ఏసు ప్రభువే మార్గము పరలోక రాజ్యం వెళ్ళాలన్నట్లయితే ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం మాత్రమే మార్గము వేరే ఎక్కడికి వెళ్ళలేరండి ఈ రోజు కోటీశ్వరుడు మన రీసెంట్ గా పోయిన సంవత్సరం అతడు ముందు సంవత్సరము ఏం చేశారు చక్కగా ప్లెయిన్ తీసుకెళ్లారు అక్కడి నుంచి పై నుంచి ఎగరేశారు ఆకాశం లేకి స్పేస్ షిప్ లేక వెళ్ళిపోయారు ఎదుగు వెళ్ళారు తెలుసా డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని పే చేయగలిగారు కాబట్టి వారు అలా వెళ్ళి పైన చూసుకొని వచ్చేసారు కిందకి అమెజాన్ కంపెనీ ఓనర్ వెళ్ళి వచ్చేసాడు కదా అలా వెళ్ళి రావచ్చు మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే ఒక రెండు మూడు కోట్లు ఉంటే రేపు అందరికీ టికెట్స్ ఉంటాయి స్పేస్ షిప్ కి టికెట్స్ వస్తున్నాయి త్వరలో వస్తాయి టెక్నాలజీ చాలా వేగంగా పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో సరదాగా వెళ్ళి రావడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తారు అందరికి వచ్చేస్తాయి టికెట్స్ అని అమ్ముతారు ప్రతిరోజు కూడా ఫ్లైట్స్ పైకి రాకెట్స్ పైకి వెళ్ళే కాలం టెక్నాలజీ చాలా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వచ్చేస్తుంది బట్ స్పేస్ షిప్ వెళ్ళగలరు మూన్కి వెళ్ళగలరు మార్స్ కావాలంటే వెళ్ళొచ్చు ఎక్కడైనా వెళ్ళొచ్చు పరలోక రాజ్యం వెళ్ళనట్లయితే యేసు ప్రభువారు మీ హృదయంలో ఉండాలి యేసు ప్రభు మాత్రమే మీ దేవుడుగా మీ రాజుగా ఉండాలి అది మాత్రం కాకుండా మీ పేరు జీవ పుస్తకములో రాయబడినప్పుడే మీరు పరలోక రాజ్యంలోకి వెళ్ళగలరు అలాగ రాయబడాలంటే ఏం చేయాలి వెరీ సింపుల్ యేసు ప్రభు ఏ దేవుడిని మీ నోటు తోపుకొని నమ్మి బాప్టిజం పొంది సంగముల నాటబడి అంచులంచులుగా మెల్లమెల్లగా ఆయనతో నడుచు వారిని ఆయన తప్పనిసరిగా తీసుకెళ్తాడు దేవుని బిడ్డలారా ఆయన తీసుకెళ్తాడు ఆయన తీసుకెళ్ళడానికి ఆయన వస్తున్నాడు దేవుని బిడ్డలారా కాబట్టి ఆ రక్షణ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం అందుకని అపోసుల కార్యము మూడో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన రిపెండ్ ఫార్ యువర్ సిన్స్ అండ్ టర్న్ టువర్డ్స్ గాడ్ టు అవాయిడ్ హెల్ యూ హ్యావ్ టు రిపెండ్ ఫ్రమ్ యువర్ సిన్ క్షమించాయి ప్రభు నా తప్ప చేశాను క్షమించాయి అంటే క్షమించేస్తాడా దుర్మార్గుడా చేసిన పని ఏంటి కాదు ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను ఎవరినో రోడ్లో వెళ్ళాడు కత్తి తీసి పొడి చేసావు క్షమించే అంటే క్షమించేస్తాడా ఆ పొడిసినోడే క్షమించడు వాళ్ళ కుమారులు వస్తే నేను పొడిచేస్తాను మళ్ళీ కదా మా ఊర్లో అలాగనే అండి ఒక చిన్న గొడవ అండి కేజీఎఫ్ గొడవలు ప్రారంభానికి కారణం లవ్ స్టోరీ అండి ఒక లవ్ చేస్తున్నాడు ఒక అమ్మాయిని వెంటనే వాళ్ళ అన్నగా తెలిసింది వాడు వచ్చి పొడిచాడండి వెంటనే ఈయన వెళ్ళేసి ఏం చేశాడో చెల్లి ఆయన ఇంకొక ఆయన తెచ్చాడు ఆయన పొడవడం ఇలాగా కేజీఎఫ్ అనే ప్రాంతంలో మా పుట్టిన ప్రాంతంలో రవ్డిజం పెరగడానికి కారణం ఎందుకంటే వాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గర పొడిచేస్తారు వీళ్ళు వాళ్ళని పొడిచేస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ ఈయన కొడుకు వస్తాడు వాళ్ళని పొడుస్తాడు ఆయన కొడుకు వస్తాడు వీడిని పొడుస్తాడు క్షమాపణ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది బయట కాదు క్షమాపణ అడగడం తుడుచుకోవడానికి క్షమాపణ కాదు పశ్చాత్తాపం పడాలి పాపం అండి క్షమాపణ అనేది పశ్చాత్తాపం పడాలి మనసులో మార్పు రావాలి పెదవుల్లో ప్రార్థన కాదు ఏసు నన్ను క్షమించే అంటే క్షమించేస్తాడా నేను ఎలా క్షమిస్తాడయ్యా హృదయంలో మార్పు లేని వ్యక్తి నోటి మాట ద్వారా మార్పు ఎలాగో వస్తుంది చదివేస్తాను డాడీ చదివేస్తావా ఎక్కడ చదువుతున్నావు అన్ని గుడ్లే ప్రతి మార్కులు గుడ్లే ఉన్నాయి ఒకటి రెండు అసలు కనిపించట్లు తొమ్మిది వరకు కనిపించట్లే కానీ అన్ని వందకి గుడ్లు మూడు గుడ్లు అండి చదివేస్తాను డాడీ ర్యాంక్ వచ్చేస్తాను డాడీ కలెక్టర్ అయిపోతాను డాడీ ఇంజనీర్ అయిపోతాను డాక్టర్ అవుతాం ఆ మాటల్లాగా తండ్రిని తల్లిని మోసగించిన రీతుల్లో దేవుణ్ణి మోసగించాలంటే అది అసాధ్యం అండి అది అసాధ్యం తల్లిదండ్రులు మోసగించవచ్చు బంధుమిత్రులు మోసగించవచ్చు భార్య దగ్గరికి వచ్చి నేను మారిపోయాను అమ్మాయి ఇంకా అమ్మాయి దగ్గర వెళ్ళను అని చెప్పి మళ్ళీ పక్క కూర్చొని టెక్స్ట్ మెసేజ్లు పెట్టి అంత మోసకరమైన వ్యక్తిగా మోసకరమైన వ్యక్తిగా ఉన్నట్లయితే 
అంత చీప్గా అంత ఈజీగా ఆయన నిన్ను క్షమించలేడు పశ్చాత్త పడాలి పాప క్షమాపణ అనేది ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ రిపెండెన్స్ చేసిన పాపమనే చేసినట్టుగా మళ్ళీ 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 చేస్తూ అయ్యో యేసు నన్ను క్షమించేయని మళ్ళీ మళ్ళీ ఎలా గడగలం ఒకసారి ఆలోచించు చూడండి ఒక ఆర్మీ ఒక ఆర్మీలో పనిచేసే వ్యక్తి మళ్ళీ మళ్ళీ తప్పు చేసి ఏం చేస్తారు శిక్షిస్తారు యు హ్యావ్ టు గో త్రూ అ పనిష్మెంట్ క్రైస్తత్వంలోని ఈజీగా క్షమాపణ అండి అలా పొడిసి వస్తాడు యేసు నేను పాపిని ప్రభు నన్ను క్షమించేయి వెళ్ళి మరీ మైక్ తీసుకొని నేను ఎన్ని ఒకటిని పొడిచేసాను ఏసి నన్ను క్షమించేశాడు నేను క్షమించే చేయాలా సాక్ష్యం చెప్పినంత మాత్రం నీకు క్షమాపణ వచ్చినట్టుగా నీ హృదయంలో మార్పు రావాలి నీ మాటల్లో మార్పు రావాలి నీ యొక్క నడతలో మార్పు రావాలి నీ జీవితం అంతట్లో ఒక మార్పు రావాలి ఆ మార్పు వచ్చినప్పుడే క్షమాపణ ముద్ర మీ మీద వేయబడుతుంది ఆ పాప క్షమాపణ వచ్చినప్పుడే మీ పేరు జీవ గ్రంథములు రాయబడుతుంది మనుషుల కొరకు మనుషుల ప్రియుల కొరకు మీరు నటనమైన ఆ యొక్క సాక్ష్యం కలిగిన వారైతే ఉపయోగం లేదు అందుకని ఏసు ప్రభు అన్నాడు ఐదుగురు కన్యకులు ఆ మంచి కన్యకులు ఐదుగురు బుద్ధి లేని కన్యకుల మధ్యలో మాట్లాడుతూ ఈ ఐదు కన్యకులు ఏసు ప్రభు వస్తున్న లోపలికి వెళ్ళిపోయారంట ఆ ఐదు బుద్ధి లేని కన్యకులు ఏసు ప్రభు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళు దివిటిలో నీళ్లు పట్టు నీకు నూనె పట్టుకొని వచ్చి ప్రభువా ప్రభువా నాకు తలుపు తీయంటే ఏసు ప్రభు అంటున్నాడు మీరు ఎవరు నాకు తెలియదు వీళ్ళంతా ఎవరు డ్రామా కాలండి మాస్టర్ పిహెచ్డి ఇచ్చేయచ్చు వీళ్ళు డ్రామాలకి అలాంటి యాక్టింగ్లు అండి అడిగితే వెంటనే అంటాడు నీ నామం పెట్ట నేను దెయ్యాలు ఎలా కొట్టాను కదా నీ నామం పెట్ట అద్భుతాలు చేశాను కదా నీ నామం పెట్ట కొన్ని వేల ప్రసంగాలు చేశాను కదా టీవీలో ప్రసంగాలు చేశాను కదా నేను అద్భుతాలు చేశాను ప్రవచనాలు చెప్పాను దుర్మార్గుడా నువ్వు ఎవడువో నాకు తెలీదు ఇక్కడి నుంచి పొమ్ము అంటున్నాడు ఆయన నా గుమ్మం దగ్గర నుంచి నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అక్రమం చేయవారులార నా ఎత్తు నుంచి పోండి అంటున్నాడు ఎందుకంటే ఇది అంత వేషధారణ అండి ఈరోజు క్రైస్తత్వంలో వేషధారణ ఎక్కువైపోయిందండి క్రైస్తవుల్లో వేషధారణ విశ్వాసుల్లో వేషధారణ పాస్టుల్లో వేషధారణ వేషధారణ బ్రతక బ్రతకడానికి కొరకు వచ్చే చాలా మంది ఉన్నారండి బ్రతుకుదారి కొరకు వేరే ఏ ఉద్యోగం దొరక బైబిల్ తీసుకుంటే బ్రతికేద్దామని చెప్పి ఆ బైబిల్ తీసుకొని లోకం వారిలో పెట్టుకొని బ్రతికేసేవారు చాలా మంది ఉన్నారండి మీ గురించి అనట్లేదు లేండి చేసే వాళ్ళ గురించి అంటున్నాను దేవునికి స్తోత్రం కలి ఉండే కాక అలాంటి దెయ్యాలు పట్టిన వాళ్ళు మీ ఇంటికి వస్తే ఏమవుతుంది ఆ దెయ్యాల్లాగానే అయిపోతారు మనొక ఆయన ప్రసంగం చేస్తూ అంటాడు ఆదాముకి అవ్వ ఆదాము అవ్వ లాంటి ఇద్దరు పురుషులు ఉన్నారు పురు స్త్రీ ఉన్నారు మొదటి అధ్యాయంలో వాళ్ళు పిల్లలు వీళ్ళు పిల్లలు పెళ్లి చేసుకున్నాడు అంటాడు అసలు నాకు థియాలజీ మాస్టర్ చదివి నాకే దెబ్బ తిరిగిపోయిందండి అసలు నాకే నేర్పించేస్తున్నారండి ఆన్లైన్లో ఆయన అంటాడు మొదటి అధ్యాయంలో ఉండే మనుషులిద్దరు వేరే ఆది కాను రెండో అధ్యాయంలో ఉండే వీళ్ళిద్దరు వేరంట వారి పిల్లలు వీళ్ళ పిల్లలు పెళ్లి చేసుకుంటేనే పిల్లలుగన్నారు అంటున్నాడు ఆయన మొదటి అధ్యాయంలో బ్రీఫ్గా ఇచ్చాడు రెండో అధ్యాయంలో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు అది కామన్ బిలీవర్ని అడిగినా చెప్తాడు ఈ ఫాస్ట్ గారు చెప్తాడు ఆయన పెద్ద థియాలజన్ లాగా ఏదో ఇష్టమొచ్చిని చెప్పేస్తున్నాడు ఏదో చెప్పేయాలి చెప్తే ఊ కొట్టే వాళ్ళు కొంతమంది అండి వీళ్ళందరూ ఎక్కడ వెళ్తారు ఆయనతో పాటు వెళ్ళిపోతారండి ఆయనతో పాటు వెళ్ళిపోతారు ఒకసారి అలాగే నేను బెంగళూరులో వాకి మందించమని నా యొక్క పదిహేను ఏట అనుకుంటాను నాకు వాకి మందించమని పిలిచారు వెళ్ళాను వెళ్తే ఆ ప్రసంగం చేస్తుంటే ఊగుతున్నారు అంటున్నారు అండి ఏంటి వీళ్ళు ఊగుతున్నారు ఏంటి అని చూస్తుంటే దెయ్యాలండి భయంకరమైన దెయ్యాలు బట్టి ఉన్నాయి హే దెయ్యాల నోరు మూసుకొని కూర్చోండి నా వాక్యం అయ్యే వరకు నోరు తెరవద్దండి అని కట్టేశాను కూర్చున్నాయి అని దెయ్యాల్లా చూస్తున్నాయి సరే వాక్యం అయిపోయింది ఇప్పుడు వాళ్ళని తీసుకురండి అని చెప్పి చేయి పెడితే భయంకరమైన దెయ్యాలు ఉన్నాయి మరి పాస్ట్ గారు ఉండి దెయ్యాలు ఎందుకు ఉన్నాయండి ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది వీళ్ళ మీద చేయి పెడుతుంటే ఒక దెయ్యాన్ని పిలిచి అన్నాను అదేమా ఇక్కడ ఉండే దెయ్యాలంతా ఎవరెవరు దెయ్యాలు ఉన్నాయి వాళ్ళందరి దగ్గర నాకు పంపించని చెప్తే చర్చులు అందరి మీద దెయ్యాలు ఉన్నాయండి ఆ దెయ్యం నీ సత్యం చెప్తుంది ఆయనలో పలాన దెయ్యం ఉంది ఈయనలో పలాన దెయ్యం ఉంది ఆ దెయ్యం అంతా సత్యం పలికేసిందండి ఆ రోజు ఇంక ఒకరి మీద ఒకరు చేయి పెడుతుంటే దెయ్యాలు పడిపోతు టప్ 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 పడిపోతున్నారండి ఫాస్ట్ గారు చోళ్ళు అంటారు ఫాస్ట్ గారు నన్ను ఇంట్లోకి పర్సనల్కి వెళ్ళి తలుపేసి నా కోసం ప్రార్థన చేయండి నా భార్య కొరకు ప్రార్థన చేయండి మా పిల్లల కొరకు ప్రార్థన చేయండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తే మా గౌరవం పోతుందండి అంటే వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి మా వాళ్ళు కూడా ఉన్నాయి అని అర్థం అనమాట కాబట్టి ఈ విషయం మనం గమనించాలి మనం ఎవరిని వెంబడిస్తున్నాం అనేది కూడా ప్రాముఖ్యమేనండి 
మనం దేన్ని సత్యాన్ని నమ్ముతున్నాం అనేది ప్రాముఖ్యం అండి ఏదో సెలు ఉందని చెప్పి సెలు వేసిన ప్రతి చర్చు పరలోక రాజ్యం వెళ్తండి ఏదో అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు చేస్తున్నారని చెప్పి ఆ సంఘం పరలోక రాజ్యం వెళ్తుందని కాదండి ఎవరైతే నా తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తారో వారే పరలోక రాజ్యం వెళ్తారు అది కష్టం అండి కష్టం అలా చేయడం చాలా కష్టమైంది నరక వేదన లాంటిది అయిన నువ్వు దేవుని కొరకు మనము సాక్షులుగా బ్రతకగలిగితే ఆయన రాజ్యములకి మనం వెళ్ళగలం దేవుని పెట్టలారా ఇరుకైనది దేవుని రాజ్యము విశాలంగా లేదండి నరకపో ద్వారం చాలా విశాలమైంది రోడ్లనే తాగుతున్నారు రోడ్లనే బ్రతికేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ కాలంలో అది చాలా విశాలమైనది ఇంకా ఆయనకి కాపురాలు ఉండవు పిల్లలు ఉండరు గౌరవం ఉండదు ఏముండదండి తాగే వ్యక్తి గౌరవిస్తారు ఎవరన్నా అల్లుడి గారు గౌరవిస్తారా కొడుకు గౌరవిస్తారా కూతురు గౌరవిస్తుందా ఇంట్లో తాగేసి బూతులాడి గొడవ పడే వ్యక్తికి గౌరవం ఎక్కడ ఉందండి ఆ తాగుడితో కలిసిపోతుంది గౌరవం దేవుని బిడ్డలారా ఈ భూమిలో ఒక డిసిప్లిన్ గా మనం బ్రతకాలి కాబట్టి నరకానికి వెళ్ళకూడదు అన్నట్లయితే యోహన్ సుమర్ద పద్నాలుగో అధ్యాయం పదహారు వచ్చి పదిహేను వచ్చినట్టు డూ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఫాలో ఇస్ కమాండ్మెంట్స్ దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తూ ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనాలి ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనాలి ఆయన మాటకి లోబడే వ్యక్తులుగా ఉండాలి కాబట్టి ఇలాంటి వ్యక్తులే వారు విశ్వాసం ఎవరి మీద ఉంటుందంట ఏసు మీద విశ్వాసం వస్తారంట అందుకని వారు పరలోక రాజ్యం వెళ్తారని యోహన్ స్వాత మూడో అధ్యాయము పదహారు వచ్చిన చెప్తుంది ఎవరైతే అపోసల్ కార్యం రెండో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన రాయబడింది హూ హెవర్ రిపెండెన్స్ అండ్ గెట్ బ్యాప్టైజ్ విల్ గో టు హెవెన్ ఎవరైతే మారు మనసు పొంది రక్షించబడతారో నీటి బాప్తిస పొందరు వారు ఎక్కడ వెళ్తారంట పర్లొక రాజ్యం వెళ్తారంట బాప్టిజం తీసుకొని మళ్ళీ సారాయి కొట్టుకు వెళ్తే ఎక్కడ వెళ్తాడు ఈయన నరకానికే వెళ్తాడు అందుకని అవకాశం ఇస్తాడు దేవుడు అవకాశం ప్రతి పూట అవకాశం ఇస్తాడు లేదండి అది నా వీక్నెస్ అండి నేను అలాగనే చేస్తానండి అంటే మిలిటరీకి పంపించేయాలి మిమ్మల్ని దేవునికి స్తోత్రం కలు ఉండగాక మిలిటరీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలా దేవునికి స్తోత్రం కలు ఉండగాక మిలిటరీలో మామూలుగా ఉండదండి ట్రీట్మెంట్స్ నా తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు మిలిటరీలో కొంతకాలం పనిచేశారు తప్పు చేస్తే క్వార్టర్ గార్డులు వేస్తారండి క్వార్టర్ గార్డ్ అంటే అక్కడ ఏమి ఉండదు చీకటి గదులు వేసేస్తారు ఎలాగంటే గ్రౌండ్ అంతా పరిగెట్టమంటారు రైఫ్ రైఫుల్ పెట్టుకొని అది మాత్రం కాకుండా నేల మీద దోక్కుంటూ వెళ్ళాలి రక్తం గారుతున్నా కూడా కనికరించరండి అలాగ కష్టపడితేనే మన పరులోక రాజ్యం వెళ్ళగలం అంతేగాని తినుము తాగుము సుఖించమని చెప్పి ఏసు నన్ను క్షమించని చెప్తే క్షమించేస్తాడా క్షమిస్తాడు లేదనులే మారు మనసు లేని క్షమాపణ ఉపయోగం లేదు దేవుని బిడ్డలారు సైతం ఏమంటుందంటే నరకం లేదు బాబు నరకం లేదు అది ఏదో రాశారు కానీ నువ్వు వెళ్ళవు అని చెప్పి అంత ఈజీగా ఇష్టం వచ్చిన ప్రవక్తన ఇష్టం వచ్చిన జీవితం బ్రతికేయదు ప్రతి రాత్రి ఒక ఒక ప్రార్థన చేయాలి దేవా ఈ రోజు నేను బ్రతికాను నాలో ఏదైనా ఉంటే క్షమించే ఏం చేయి నన్ను నీ రాజ్యములకు చేర్చుకో రేపు ఉదయం ఉంటే మరలా నీ కొరకు సాక్షురాలుగా సాక్షుడుగా నన్ను ఉంచండి ప్రభు అని చెప్పి మనము ప్రార్థనతో ఆ దినాన్ని ముగించాల రేపు లేస్తే లేస్తాం లేకపోతే అక్కడ లెగిస్తాం ఆ నమ్మకం ఆ దృఢమైన నమ్మకం ఉండాల ఉదయం లేచినప్పుడు అనాల తండ్రి నీకు వందనాలు మరలా ఈ దినం ఇచ్చావు ఈ దినం అంతట్లో కూడా నన్ను సాక్షులుగా నిలబెట్టండి ఈ దినం అంతట్లో కూడా నీకు నెచ్చిన నిర్ణయాలు చేయడం నాకు నేర్పించండి నీ చిత్తాన్ని నాకు నిర్వ నిర్వ నీక నిర్వర్తించడం నాకు నేర్పించడం అని చెప్పి ఆ దినాన్ని మొదలు పెట్టాలి అంతేగాని ఇష్టం వచ్చిన జీవితాన్ని జీవించడము దేవునికి ఇష్టం కాదు దేవుని బిడ్డలారా ఇష్టం కాదు అందుకని మనం దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం బ్రతకాలి దేవుని వాక్యానుసారంగా తాగుబోతలు కానీ వ్యభిచారకులు కానీ భయపడుతున్న వారు కానీ లేకపోతే ఆ యొక్క అపవాది ఏం చేస్తున్నాడు వాడు సిగ్గుపరుస్తూ ఉంటాడు మనల్ని శత్రుత్వానికి కలిపి తెస్తూ ఉంటాడు కోపాన్ని రప్పిస్తూ ఉంటాడు దొంగతనమును వేషును సైతానికి పేరు ఇంకోటండి అబద్ధులకు తండ్రి అని పేరు పెట్టబడింది ఆయన చీకటికి సంబంధమైన వాడు ఆ యొక్క అంగో చెప్పాలంటే వెలుగు దూత ఇలాగా అనేక పేర్లు అపవాదికి ఇవ్వబడింది వాటి వేషాలు ఏదైనా మీలో ఉన్నట్లయితే దాన్ని విడిచిపెట్టి ఏసుని వెంబడించడము అది మీకు క్షేమము దేవిని బిడ్డలారా అది మీకు క్షేమము ఆ క్షేమమైన మార్గమును మీరు వెతుకు వారిగా ఉండాలి వెతుకు వారిగా ఉండాలి నా చిన్నప్పుడు కళ వచ్చింది ఏంటంటే అప్పుడు నేను 
మేబీ ఫిఫ్త్ ఫోర్త్ చౌత్ నైన్ ఆ రాత్రి నా కళ్ళేనంటే ఒక ట్రైన్ వెళ్తా ఉంది పరలోక రాజ్యానికి ఒక ట్రైన్ వెళ్తా ఉంది ఆ ట్రైన్లో నేను కూర్చున్నాను కూర్చున్న వాడిని ట్రైన్లో చాలా సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి నాకు ఇంకా జ్ఞాపకశక్తి ఉంది ఆ ట్రైన్ ఆ కళ నేను దిగిపోయి ఏమన్నానంటే ట్రూ రైట్ 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 అని పంపించేస్తున్నా ట్రైన్ని ఏం చేస్తున్నాను మిగతా వాళ్ళందరినీ పిలుస్తున్నాను రండి ఖాళీగా ఉంది ట్రైన్ ఎక్కండి ఖాళీగా ఉంది ట్రైన్ ఎక్కండి ఆ ట్రైన్ వెళ్తూనే ఉందండి పరలోక రాజ్యం వెళ్తూనే ఉంది ఎక్కుతూనే ఉన్నారు దానికి ఏది ఆయన ట్రాక్స్ లేవండి అది అలాగ ఆకాశం లేకి అలాగ పైకి ఎక్కేస్తుంది ప్లెయిన్ లాగా ఎక్కేస్తుందండి అలా పైకి ఎక్కుతా ఉంది నేను అందరినీ ఎక్కిస్తున్నాను రండి ఎక్కండి ఎక్కండి పరలోక రాజ్యం వెళ్తుంది ట్రైన్ రండి కొంతమంది తాగే వాళ్ళు రావట్లేదు వ్యభిచారంలో పడిన వారు తాగట్లు రావట్లేదు డబ్బుని ప్రేమించేవాడు రావట్లేదు లోకాన్ని ప్రేమించేవాడు రావట్లేదు నా సమయం ఇంకా ఉందలేని చెప్పి తినుము తాగుము సుఖించమనే వ్యక్తి రాలేకపోతున్నాడు ఇంక ఆఖరి ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది ఆఖరి నేను ఎక్కేశాను ఆఖరి వెనక్కి సీట్లో కూర్చున్నాను రైట్ రైట్ అంటే నేను వెళ్ళిపోతుంది ట్రైన్ అలాగే వెంటనే మా అమ్మ వచ్చి ఎలా ఏర్నెస్ ఏర్నెస్ లేగు అంటేనే కళ్ళు తీర్చేసాను అప్పుడు రో అప్పుడు నాకు గుర్తు వచ్చింది నేను ఇంకా తీవ్రంగా పని చేయాలి సువార్తని ప్రకటించాలి దేవుని బిడ్డలారా సువార్తని ప్రకటించడము ఒక దైవజనుడు మాత్రం కాదు మీ ఇల్లు రక్షించబడాలన్నట్లయితే ఇంటి యజమానులైన మీరే బాధ్యులండి ఒక తల్లిదండ్రులుగా మీ బిడ్డల్ని నేను నా ఇంటి వారును యహోవాను సేవిస్తామనే ఆ యొక్క దృఢమైన విశ్వాసం దృఢమైన నిరీక్షణ కలిగిన వారిగా మీరు ఉండాలి యూనిట్ మేక్ అ కవనెంట్ యూనిట్ మేక్ అ డిక్లరేషన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ దట్ నై అండ్ మై హౌస్ హోల్డ్ వీ విల్ సర్వ్ ద లోడ్ అని చెప్పాలి మీరు మీ కాలేజీలో మీ స్కూల్స్ లో మీరు ఉద్యోగ స్థలములో లోకస్థల లాగా బ్రతకడం కాదు యేసు ప్రభు లాగా బ్రతకాలి మీరు ఎక్కడున్నా పర్వాలేదు లోకంతో కలిసిపోయి నేను లోకస్తుని అన్నట్లయితే ఆయన రాజ్యంలో మీకు స్థలం ఉండదు లోకములో ఉన్నా కూడా లోకములో మనం ఉప్పుగా ఉండాలి లోకములో మనం వెలుగ్గా ఉండాలని యేసు ప్రభు వారు ఆయన మనల్ని కోరుతున్నాడు దేవుని బిడ్డలారా చూడండి బైబిల్ గ్రంథంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఉపమానం ఏంటంటే లూకస్ వార్త పదహారో అధ్యాయంలో ఆ ధనవంతుడు ఆ భేదవాడైన లాసర్ గురించి యేసు ప్రభు వారు ఆ అపమానం చెప్తున్నాడు ఈ ధనవంతుడికి ఎంత ఉన్నాయి డబ్బులు లెక్క పెట్టి సంచులు సంచులు నింపిన అంత బోల్డ్ అంత డబ్బులు ఉన్నాయి ఈ ధనవంతుడికి ఈ భేదవాడు అని లాసర్ అంట ఆ యజమానుడు తిన్న ఆ యొక్క తిండి తిన్న దాన్ని ఆ ఎం ఎది ఎంగ్ ఎంగిలితో చేయబడిన ఆ భోజనము ఆయన బల్లలో నుంచి కింద పడిన దాన్ని కుక్కులతో గొడవ పడి ఏం చేస్తుంటే ఈ లాసరు తింటున్నాడు అంట వీరిద్దరు పరలోక రాజ్యం ఎవరు వెళ్తారు ఖచ్చితంగా ఈ లోకం అనుకునేది ఏంటంటే ఈ ధనవంతుడే పరలోక రాజ్యం వెళ్తాడు అంటాడు చిచి ఈ బిచ్చగాడ వీడెక్కడ వెళ్తాడండి బిచ్చగాడు ఈ లోకం అంతా పై రూపాన్ని చూస్తుంది మనం ఏ బట్టలు వేసాం ఏ వాహనం వాడుతున్నాం ఏం డిగ్రీ సంపాదించారు ఏం ఉద్యోగం చేస్తున్నారు మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది మీరు నాలుగు ఉంగరాలు వేసుకుని తిరుగుతున్నారా మన ఒక ఆయన ఇలాగ ఎలా గోకుంటున్నాడు ఎందుకంటే నెక్లెస్ చూపించడానికి అండి కొత్త నెక్లెస్ కొన్నాను చూడండి అందరు అని చెప్పి ఇలాగ ఎలాగ అంటున్నాడు అన్నిటికీ ఏంట్రా బాబు ఈయన కదా ప్రాబ్లం వచ్చిందని చూస్తుంటే ఏంటి ఈ యొక్క నెక్లెస్ చూడడానికి ఆ గోల్స్ చూడడానికి మన ఇంకొక ఆయన ఇలాగ ఇలా గోకుంటున్నాడు ఏంట్రా బాబు ఇంతసేపు డాండ్రఫ్ ఉందేమనుకుంటే ఐదు ఏళ్ళకి ఐదు ఉంగరాలు వేసాడు వీళ్ళు వెళ్తారా వీళ్ళు వెళ్తారా ఎక్కడ వెళ్తారండి అందుకని డబ్బు సంపాదించిన వాడు వెళ్ళడనట్లేదు అబ్రహామే వెళ్ళినప్పుడు మనం కూడా వెళ్తాం ధనము కాదు మనం ప్రేమించాల్సి ఉంది దేవుణ్ణి ప్రేమించు వారిగా ఉండాలి ఆయన ఒక చిత్తాన్ని ప్రేమించు వారిగా ఉండాలి చూడండి ఈ దరిద్రుడైన లాసరు ఎందుకు దరిద్రుడయ్యాడు తెలుసా ఎందుకంటే ఆయన సరిలో ఉన్న బలహీనత అండి కష్టపడలేక కాదు ఉద్యోగం చేయలేక కాదు లాజర్కి స్కిన్ క్యాన్సర్ ఉందండి ఆయన గోకితే రక్తం కారే అలాంటి భయంకరమైన స్కిన్ స్కిన్ క్యాన్సర్ ఆయనకు ఉంది కాబట్టి ఎక్కడ పని చేయలేకపోవడం చేత ఆ ధనవంతుడు బల్లలో నుంచి పడుతున్న దాన్ని కుక్కలతో కూడా పడి తింటున్నాడు ఆయన ఆయన ఒళ్ళంతా ఏముందంట కురుపులు ఉన్నాయి ఈ కురుపులు ఏ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చా బాగవలేని కురుపులు ఉన్నదంతా హాస్పిటల్ ఖర్చు చేసి నేను చెప్తున్నా నీ కథ అంతా బైబిల్లో లేదండోయ్ ఈ యొక్క డబ్బులన్నీ ఏం చేసి ఉంటాడు ఒకవేళ ఉదాహరణగా సాధారణంగా ఇద్ద దారిద్రుడు ఎలాగే ఉంటాడంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఉంటాడు డబ్బులన్నీ ఖర్చు చేసి ఉంటాడు ఇంక ఆఖరికి ఏమీ లేక మరణం వస్తే బాగుండని బ్రతుకుతున్న ఒక వ్యక్తి అనమాట ఇద్దరు చనిపోయారండి ఈ ధనవంతుడు చనిపోయాడు భేదవాడైన లాసరు చనిపోయాడు ధనవంతుడు మరణం ఎలాగుంటుంది తెలుసా వాళ్ళ కొడుకులు ఇలాగ ఎలాగ అంటూ ఉంటార
నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ నిలబ నిలబడిపోతుంటారు వాళ్ళు ఈ ధనవంతుడి బోల్డ్ అంత ఆస్తులు ఉన్నాయి బోల్డ్ అంత మనుషులు ఆయన్ని ఏసి ఏది ఆ ఫ్రీజర్లో పెట్టారు మంచి ఖరీదైన ఆ యొక్క కాఫిన్ పెట్టారు తీసుకెళ్తున్నారు బోల్డ్ అని మంది ఫాలోవర్స్ ఆయనకి ఈ భేదవాడని లాజర్ దేంట్లో తీసుకెళ్ళాలి సార్ మున్సిపాలిటీ నుంచి వస్తున్న బండి సింగిల్ బండి వేసి దాంట్లో వేసి కుక్కలను తీసుకెళ్ళినట్టుగా తీసుకువెళ్ళి పాతి పెట్టేశారు ఇద్దరిని వీళ్ళిద్దరు ఆత్మలు ఎక్కడికి వెళ్ళాయంట ఒక ఆత్మ నరకములకి వెళ్ళింది ఒక ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్ళిందంట పర్లోక రాజ్యం వెళ్ళిందంట సాధారణంగా ఇంట్రడక్షన్లో ఇలాగ ఉన్నప్పుడు సినిమా మధ్యలో ఏమనుకుంటామంటే ఈ ధనవంతుడు ఇంత గౌరవం సంపాదించిన వాడు ఇంత డబ్బు సంపాదించిన వాడు ఇంత పేరు సంపాదించిన వాడు ఇంత త్యాగపూర్వకంగా అనేక మంది బేదలకి సహాయం చేసిన వాడు ఈ ధనవంతుడు ఆ బేదవాడని లాసర్కి ఆయన తిన్నతులు తింటున్న దానిలో నుంచి కొంత వేసాడు అయ్యో బాబో ఈయనంత చారిటీ ఎక్కడ లేదు ఇంటి చుట్టూ బేదవాళ్ళని పెట్టుకొని బేదవాళ్ళు పోషిస్తున్నాడు ఇంట్రడక్షన్ బాగుంది అయితే ఎక్కడున్నాడినా లాజరు లాజరు అబ్రహాం గారు లాజర్ని ఒక చుక్క నీళ్లు ఏంటి నా యొక్క నాలుకని ఆయన వేలుతో తడుపునట్లుగా లాజర్ని పంపించండి అంటున్నాడు క్లైమాక్స్ ఎంత భయంకరంగా ఎంత దరిద్రంగా ఉంది చూసారా ఇలాంటి క్లైమాక్స్ కావాలా మనకి ఎంతమందికి భోజనం పెట్టారని కాదు ఎంతమంది బేదలకి మీరు ప్రేమించారని కాదు ఎన్ని లక్షల రూపాయలు చర్చలో తీసుకొచ్చి కానుకలు వేశారని కాదు హృదయం శుద్ధి కలిగిన వారు దేవుణ్ణి చూస్తారని మతేశ్వార్త ఆరు అధ్యాయంలో రాయబడి ఉంది ఐదు అధ్యాయంలో రాయబడి ఉంది ఏంటంటే హృదయము శుద్ధి కలిగిన వారు దేవుణ్ణి చూస్తారు మన పుణ్య కార్యక్రమాలు పరలోక రాజ్యం నడిపించలేవు మన ధనమో లేకుంటే మర్యాదో సర్టిఫికెట్లు పరలోక రాజ్యం నడిపించలేదు ఆ ధనవంతుడి దగ్గర అంతా ఉంది కానీ ఆయన పొందిన శిక్షణ తెలుసా నరకము ఈ భేదవాడని లాజర్ భూమిలో శ్రమలు పొందుకున్నాడు రోగం పొందుకున్నాడు చీ అనిపించుకున్నాడు ఇంట్లో ఉన్న భార్య వదిలేసింది బిడ్డలు వదిలేశారు ఇంకా ఆయనకు వచ్చిన రోగమును బట్టి ఇంక ఇంటి దగ్గర కూడా చేరవద్దు అని చెప్పి వెలివేయబడిన ఈ లాజర్ ఎక్కడున్నాడు తెలుసా అబ్రహాము రొమ్మున ఆనుకున్నాడంట అబ్రహాము రొమ్మున ఆనుకున్నాడు ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ తాత్కాలికమైన కష్టం పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ తీసుకొస్తుంది కొంతకాలం ఈ కష్టం అయితే నిరంతరము సంతోషంగా ఉండే స్థలము పరలోకం అండి అందరిలాగా బ్రతకాల్సిన పని లేదు అందరిలాగా ఆ యొక్క బ్రతకాల్సిన పని లేదు అందరిలాగా మనము స్టైల్గా సిగరెట్ తాగాల్సిన పని లే అందరిలాగా సారాయి సీసలు పెట్టుకొని కొన్ని వేల రూపాయలు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అయిన సారాయి సీసలు పెట్టుకొని తాగాల్సిన పని లే అందరిలాగా లగ్జురీగా పాపం చేస్తున్న వ్యక్తిగా లేకుండొచ్చు అందరిలాగా జల్సా చేస్తూ స్త్రీలతో ఆడుకునే వ్యక్తిగా లేకపోవచ్చు కానీ లాజర్ లాగా నీతి మంతులుగా ఉంటే చాలండి పరలోకం మనకి సొంతమైన స్థలంగా మారుతుంది అందుకని యోహాన్ స్వార్థ పద్నాలుగు అధ్యాయులు అంటాడు నా ఇంటిలో అనేక నివాస స్థలములు ఉన్నాయి ఒకవేళ లేనట్లయితే నేను మీకు చెప్పి ఉందును కాబట్టి యేసు ప్రభు అన్నాడు నేను వెళ్ళొచ్చున్నాను మీ కొరకు ఒక స్థలమును సిద్ధపరిచి నేను మరలా వచ్చి నేను మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్తానన్నాడండి ఈ భూలోకంలో బ్రతుకుతున్న మనమంతా కూడా ఇల్లు కట్టుకోవడానికి కాదు డబ్బు సంపాదించడానికి కాదు మంచి బట్టలు వేసుకోవడానికి కాదు ఖరీదైన వాహనాలు మిత్రగడానికి కాదు పెద్ద ఇంట్లో బ్రతకాలని కాదు వెరీ సింపుల్ అవర్ లైఫ్ వెన్ వీ క్లోజ్ అవర్ ఐస్ ఆన్ దిస్ అర్త్ వీ షుడ్ ఓపెన్ అవర్ ఐస్ ఇన్ హెవెన్ అంతేనండి నా డెఫినేషన్ నా డెఫినేషన్ అంతా అంతే ఇక్కడ కళ్ళు మూస్తే పరలోకంలో కళ్ళు తెరవాలి ఇక్కడ కళ్ళు తెరిస్తే మరలా నెక్స్ట్ డే ఆ కళ్ళు మూయడానికి కొరకు పరలోకానికి కొరకు బ్రతికే వ్యక్తులుగా మనం ఉండాలి దట్స్ ఇట్ ఇంకా మిగతా అన్నీ ఉన్నాయనుకోండి సైడ్ అనమాట అవన్నీ ఏంటి తినడానికి తాగడానికి బ్రతకడానికి అవన్నీ దేవుడు ఇస్తూ ఉంటాడు మన నిరీక్షణ మన పరలోక రాజ్యమై ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ నరకంలో ఉన్న వ్యక్తి ఏమంటున్నాడు తెలుసా తండ్రి అయిన అబ్రహాము తండ్రి అయిన అబ్రహాము నన్ను ఎక్కడికి పంపించండి భూలోకానికి పంపించండి నాకు ఎంతమంది ఉన్నారు ఐదుగురు సహోదరులు ఉన్నారు నాలాగనే బ్రతుకుతున్నారు ఆ దుర్మార్గులు నాలాగనే ఉన్నారు వాళ్ళు వారు కూడా నాతో పాటు నరకానికి వచ్చేలాగా ఉన్నారు నన్ను పంపించండి అబ్రహాం గారు నన్ను పంపించండి మా అన్నలు మా తమ్ముళ్ళు నరకానికి వచ్చేలాగా ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి నాకు తెలుసు కనుక వారికి సువార్త నేను వెళ్ళి ప్రకటిస్తానంటుంటే అబ్రహాం అంటాడు ఇప్పటికి మోసే ఏలి అని పంపించిన వారేం చేయలేదు వారు స్వీకరించలేదు ఎంత ఘోరం ఆలోచించూడండి 
ఇప్పుడు నేను అర్నెస్ ని పంపించాను ఎస్తర్ ని పంపించాను ఇదిగో మన్నా జూబిలి చర్చి విశ్వాసాలు పంపించాను అయినా నువ్వు వారు ఏమి చేయలేదు నా సువార్తని స్వీకరించలేదు నా సువార్తని స్వీకరించిన వారు నువ్వు వెళ్ళి చెప్తే వాళ్ళు వింటారా చెప్పావలేరా చెప్పావు నీ బ్రతుకు ఎంతో నీ విలువ ఎంతో మాకు తెలీదా నువ్వు చేసే ఎన్ని చేసేసి ఇప్పుడు వచ్చి మమ్మల్ని మారు మనసు పొందమంటున్నావా అంటారు వాళ్ళు విర్రవిగి ఆ రోజు ఆ ధనవంతుడు ఏడస్తా ఉన్నాడు అంట ఈ రోజు నరకములో ఉండే వాళ్ళు ఏడిపోయింది తెలుసా అయ్యో మా అన్న ఇంకా రక్షించబడలేదయ్యా అయ్యో నా భార్య ఇంకా రక్షించబడలేదు ఈ నరకములో నేను చచ్చిపోతున్నాను నా బిడ్డలు నా భార్య లేకపోతే నా భర్త లేకపోతే నా బిడ్డలు లేకపోతే నా మనవాళ్ళు లేదా నా మనవరాలు రాకూడదు అని చెప్పి ఆ నరకములోకి ఏడుపు వినిపిస్తుందండి ఒక నరకములోకి ఏడుపు ఒక గోల ఒక కన్నీళ్ళు ఒక ఆయాసము అక్కడ ఒక భయంకరమైన రోదన జరుగుతుంది నరకములో ఏం తెలుసా అక్క ఏ సైన్ తెలుసుకో అక్క అమ్మ ఏ సైన్ తెలుసుకో డాడీ ఏ సైన్ తెలుసుకో నేను ఉన్న స్థలములో మీరు రావద్దండి అని చెప్పి ఒక ఏడుపు స్థలము అగ్నిగుండము సరదాగా కూడా చూడడానికి వెళ్ళద్దండి సరదాగా చూడడానికి వెళ్తే మింగేస్తుంది ఆ నరకం లాజర్ ని పంపిద్దామని ప్రయత్నం చేస్తే అవుతుందా లాజర్ నరకానికి వెళ్ళలేడు ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యం లేక రాలేడు వీరిద్దరి మధ్యలో ఒక కాదం ఉంది వీరిద్దరు మాత్రం మాట్లాడుకోగలుగుతున్నారు వీరిద్దరు చూడగలుగుతున్నారు నరకములో కూడా దాహం ఉందనే విషయాన్ని మర్చిపోవద్దండి లైఫ్ లాంగ్ ఫాస్టింగ్ ఉంటుంది అక్కడ ఇక్కడ లైఫ్ లాంగ్ ఈటింగ్ ఇక్కడ ఆకలైనను ఏడిపోయినను దుఃఖమైనను పరలోకంలో ఉండదంటే అంత సంతోషంగా ఉంటుంది అనమాట నరకంలో ఎప్పుడు ఏడుపు ప్రలాపించడం రోగం బాధ చీకటి సమస్తం ఉంటుంది పరలోకములో నిత్య జీవం ఉంటుంది అక్కడ ఏమి కూడా కొరత ఉండదండి సమృద్ధిగా ఉంటుంది అక్కడ నిత్యము ఏసుతో మనం ఉంటాం రేపు మళ్ళీ మీలో ఎవరైనా నరకానికి వెళ్ళి అలాగే ధనవంతుల్లాగా ఏడ్చి చేయొద్దు ఈ రోజు ఒక నిర్ణయం చేసుకోండి మీరు రక్షించబడడం మాత్రం కాదు మీ బంధువులు మిత్రులు స్నేహితులకి సువార్తని ప్రకటించండి నేను రక్షించిన తర్వాత ఏం చేసుకున్నా తెలుసా మా బంధువులు అందరి ఇంటికి వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించాను మా బంధువుల్లో కొంతమంది కావిడిని మోస్తారండి హిందూ దేవాలయంలో కావిడిని మోస్తారనమాట నిప్పుల మీద నడిచే వాళ్ళు ఉన్నారు మా యొక్క నా మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ కుటుంబం అంతా భయంకరమైన విగ్రహారాధన చేసేవారు వాళ్ళందరికీ సువార్తను ప్రకటించాను మీలో ఒక్కరు కూడా నరకానికి వెళ్ళకూడదు అని చెప్పి సువార్తను ప్రకటించాను దాంట్లో కొంతమంది ఏ సేవ అయిపో వచ్చారు ఇంకా కొంతమంది రాలేకపోయారు ఇంకేం చేద్దాం వారికి మన్ను కూడా కనిపించినప్పుడు ఇంకెంత కాలం మీరు ఇలా బ్రతుకుతారు నేను ఉన్న స్థలములో మీరు ఉండలేరంటే ఏం చేద్దాం అలవాటు అయిపోయింది అంటున్నారు అలాగైతే నరకం కూడా మీకు అలవాటు అయిపోద్దులేండి అని చెప్పి వచ్చేసాను నేను దేవుని బిడ్డలారా ఇది మంచి అనుకూలమైన సమయం మీలో ఇంకా ఎవరన్నా బాప్టిజం నమ్మి బాప్టిజం పొందకపోయినాడు అడలా ఈస్టర్ దిన మందు బాప్టిజ ఆరాధన ఉంది బాప్టిజం పొందుకోండి ఏసు ప్రభు కొరకు బ్రతకండి బ్రతికే ఇంకొంతకాలం అది అరవై సంవత్సరాలు కావచ్చు డెబ్బై సంవత్సరాలు కావచ్చు ఎనభై సంవత్సరాలు కావచ్చు తొంభై సంవత్సరాలు కావచ్చు వంద సంవత్సరాలు కావచ్చు తర్వాత ఎగిరిపోతాం మన బ్రతుకు ఆ లైఫ్ కళ్ళు మోసే లోపలికి పరలోక రాజ్యం వెళ్ళాలి ఈ భూలోకంలో ఇంకేం వద్దు మనం వేసుకునే బట్టలు కూడా మనకు రావు మీరు వేసుకున్న ఉంగరాలు కూడా తీసేసుకుంటారండి ఒకవేళ వీళ్ళు మర్చిపోయి పెట్టేస్తే ఆ పెట్టి పాతి పెట్టేవాడు మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి తీసుకెళ్ళిపోతాడు ఒక ఆవిడ అలాగనే అన్నదంట వాళ్ళకి భర్త గారు అన్నారంట నేను చచ్చిపోయేటప్పుడు డబ్బంతా నా పెట్టులో పెట్టేయమ్మా అన్నాడంట ఆవిడ కోరిక అంతేమ కోరిక అంట ఆ రోజు ఆవిడ అన్నదంట మా ఆయన ఆశ ఆయన సంపాదించిన డబ్బంతా కూడా పెట్టులో పెట్టమన్నారు అన్నదంట పక్కన ఆవిడ అన్నది పెట్టేసావక్క అన్నదంట అమ్మ పెట్టేసానమ్మా అన్నాడంట ఏం పెట్టావక్క మరి ఎక్కడ కనిపించట్లేదంటే అది ఒకటి కాగితం ఉంది కదా అదే చెక్కు దాంట్లో సంతకం పెట్టేసాను ఆయన ఆ సంతటిని దాంట్లో రాసి దాంట్లో పెట్టేస్తున్నాను ఎంత గౌరవం ఆలోచించు చూడండి మనుషుడు అంతేనండి ఆ చెక్కులో కోట్లు ఉన్నాయి ఆయన ఎక్కడ వాడగలడు వాడగలడా లేచి వాడుకోగలడా మనం వాడే ప్రతి మనిషి ఒకరోజు ఉండడండి కాసేపు ఆడస్తారు రెండు రోజు బాధపడతారు మూడు రోజు నలుగురు కలిసి మాట్లాడుకుంటారు నాలుగో రోజు మళ్ళీ వాళ్ళు వాళ్ళ పనుల మీద వాళ్ళు వాళ్ళు బిజీ అయిపోతారు స్కూల్కి వెళ్ళే వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు కాలేజ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కాలేజ్కి వెళ్ళిపోతారు భార్య భర్త విధవరాలు అయిపోయిన వారు వారి పనుల మీద ఉంటారు అంత బిజీ అయిపోయి లైఫ్లో ఆ ఫోటో ఈ కాలంలో ఫోటో కూడా పెట్టట్లేదండి ఎవరు 
వారు వారి ఇండ్లలో పూర్వం అయితే ఫోటోలు ఉండే వారు తాత ఫోటో చనిపోయిన తర్వాత వారి నాయనమ్మ అమ్మమ్మ అందరు ఫోటోలు ఉండే ఇప్పుడు ఎవరు ఫోటోలు పెట్టట్లే మొబైల్లో కాసేపు పెట్టుకుంటారు వీడియోలు తీసుకుంటారు సెల్ఫీ తీసుకుంటారు ఫోన్ ఫిల్ అయిపోతుంది అని చెప్పి డెలీట్ బటన్ నొక్కేస్తున్నారు లేకపోతే ఎరేజ్ అయిపోతే ఇంకేమి ఉండట్లేదు ఇంతే జీవితం ఇంతే జీవితం దీనికోసం నరకాన్ని ఇష్టపడి ఉండద్దండి మీరు పరలోక రాజ్యం వచ్చే వ్యక్తులుగా ఉండాలి అందరూ ఒకసారి లేచులు పడదామండి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరమతండ్రి నీకు వందనాలు మీరు మాతో మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి వందనాలు మా కొరకు నరకాన్ని సిద్ధపరచలేదు ప్రభు మాలో ఉన్న ఒక బ్రదర్ కి ఒక సిస్టర్ గారికి నరకముకి వెళ్ళాలని మీరు సిద్ధపరచలేదు అయితే ప్రభు నీకు అయిష్టమైన బ్రతుకు బ్రతికిన వారు అక్కడ వెళ్తారన్నావు నా యొక్క నిండిన హృదయ ప్రార్థన ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ఒక్కరు కూడా నరకానికి వెళ్ళకూడదయ్యా మా అమలాపురంలో ఒక్కరు కూడా నరకానికి వెళ్ళకూడదయ్యా ఈ యొక్క డిస్టిక్ లో ఉన్న వారు ఎవరు నరకానికి వెళ్ళకూడదయ్యా ఈ యొక్క భారతదేశం నుండి వారు ఒక్కరు నరకానికి వెళ్ళకూడదయ్యా ఈ లోకం నుండి వారు ఒక్కరు నరకానికి వెళ్ళకూడదనే ఈ భూలోకానికి మీరు దిగి వచ్చావయ్యా అయితే మిమ్మల్ని ఎర్రకుండగా ఇంకా గుడ్డి వారుగా బ్రతుకుతున్న వారికి సువార్తను ప్రకటించే వారుగా మమ్మల్ని అందరినీ చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఆ కుటుంబంలో ఇంకా ఎవరు రక్షించబడలేదో వారికి సువార్తను ప్రకటించే భారమును బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తులుగా మమ్మల్ని మార్చమని ఏసు నామందు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్